মহান আল্লাহ সুবাহান আহতালা কোরআনুল করিম সুরা আন নিসা চার নম্বর সুরার বাহান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন আনিল্লাহ ফলাং তাজিদ আল্লাহ নাসের কেউ যদি আল্লাহ আল্লাহ যদি কাউকে অভিসম্পদ বর্ষণ করেন বা লানত বর্ষণ করেন তাহলে এই অভিশাপ থেকে বাঁচাবার জন্য তার তার কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাওয়া যাবে না লানত এই শব্দটি আল কমুস উল মোহিত এবং লিসান উল আরব এটা আরবি একটি অভিধানের বই এখানে লানত মানে হলো অভিসম্পদ দেওয়া বা যে আল্লাহর গজবে পতিত হয় এমন কিছু আমল বা এমন কিছু বদ আমল করলে তো আমরা সেই আমলগুলো সম্পর্কে জেনে নিব এই আল্লাহর দৃষ্টিতে বা রসুল সাল্লামের দৃষ্টিতে অভিসম্পদ অভিসম্পদকারী কারা কারা এর প্রথম অভিশপ্ত আল্লাহ যাদেরকে লানত বর্ষণ করেছেন এর প্রথম আমরা এক নাম্বার পয়েন্ট এভাবে বলতে পারি যে হাদিস উল্লেখ রয়েছে সহি মুসলিম এবং মেশকাত সহি মুসলিমের চার হাজার পঁয়ষট্টি নাম্বার এবং মেশকাতের দুই হাজার আষট্টি নাম্বার এবং বাংলা মেশকাত আমদাদিয়া লাইব্রেরি নূর মোহাম্মদ আজমি অষ্টম নম্বর খণ্ডের দুই হাজার চুরাশি নম্বর নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের শালিকা মা আয়সা রাজি আল্লাহ আনহার বোন আসমা ইবনে বিনতে আবি বাকর রাজি আল্লাহ তাল তিনি বলেছেন ও আন আসমা বিনতে আবি বাকর রাজি আল্লাহ আনহানিন নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ছোট বোন এবং আবু বকরের ছোট মেয়ে আসমা বিন আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহা বলেন আল্লাহর অভিশপ বর্ষিত হয়েছে বা আল্লাহ তালা লানত বর্ষণ করেছেন ওই পুরুষ এবং নারীর উপরে যে সমস্ত পুরুষ এবং নারীরা তাদের মাথার মধ্যে কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে বা পর চুলা গ্রহণ করে ওই মুসলিম শরীফের হাদিস্টের মধ্যে আরো বলেছেন আল্লাহর নবীও তাকে লানত বর্ষণ করেছেন যে সমস্ত পুরুষ কিংবা মহিলা মাথার মধ্যে কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে বা পর চুলা ব্যবহার করে তাহলে বোঝা গেল এক নাম্বার লানত পাত্রদের পরিচয় আপনাদের সামনে করে দিলাম যে সমস্ত মহিলারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বা যে সমস্ত পুরুষেরা সুন্দর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মাথার মধ্যে কৃত্রিম চুল বা পর চুলা ব্যবহার করে তার উপরে তার উপরে আল্লাহর লানত লানিয়া এবং তার উপরে আল্লাহর নবীর লানত বর্ষিত হয়েছে অথচ আমরা সমাজের মধ্যে দেখব অনেকেই সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আমাদের ঘরের অনেক মা বোনরা রয়েছেন যারা মাথার মধ্যে কৃত্রিম চুল বা পর চুলা ব্যবহার করে অথচ আমরা এই সম্পর্কে ব্যাখবর এই সম্পর্কে আমাদের কোনো খবরই আমরা রাখছি না এবং অনেক পুরুষেরা তাদের মাথার টাককে ঢাকার জন্য তারা মাথার মধ্যে পর চুলা ব্যবহার করছে সুতরাং টাক ঢাকার জন্য হোক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য হোক যে সমস্ত মহিলারা বিউটি পার্লারের পেশা হিসেবে যারা পর চুলা ব্যবহার করে এবং যারা পর চুলা ব্যবহার কারিনি দুই শ্রেণীর এই ব্যক্তির উপরে আল্লাহর লানত এবং আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের লানত এবার দুই নাম্বার লানত প্রাপ্ত বা অভিশপ প্রাপ্ত কারা হাদিস উল্লেখ রয়েছে বোখারি এবং মুসলিম মোতফাক আলাই সহিহুল মুসলিমের হাদিস নাম্বার হলো তিন হাজার চুয়াত্তর নম্বর এবং মেশকাতেও হাদিস উল্লেখ রয়েছে তিন হাজার একচল্লিশ নম্বর যেহেতু মুসলিম এবং মেশকাতে হাদিসটি রয়েছে সুতরাং এর সনদ বলবার আর কোনো প্রয়োজন নেই আল্লাহর নবী সাল্লামের জালিলুল কদর সাহাবা আব্দুল ইবনে অমর বর্ণনা করেছেন ও আন আবদুল্লাহ ইবনে অভিসম্পদ বর্ষণ করেছেন যেই মহিলা কিংবা যেই পুরুষ নিজের শরীরের মধ্যে উল্কি আঁকে ট্যাটু আঁকে বা কোন চিত্র অঙ্কন করে যেই পুরুষ এবং মহিলা নিজের শরীরের মধ্যে ট্যাটু অঙ্কন করে চিত্র অঙ্কন করে বিশ্বকাপ ফুটবল আসছে অনেকেই অনেকের পছন্দের খেলার খেলার দেশগুলোর পতাকাগুলো গালের মধ্যে আট করবে শরীরের মধ্যে আট করবে অনেক 
আপনার বিভিন্ন চিপসের মধ্যে বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন ট্যাটু পাওয়া যায় বিভিন্ন চুইং গাম বা চকলেটের মধ্যে ট্যাটু পাওয়া যায় এই ট্যাটুগুলো শরীরের মধ্যে দিচ্ছে অথবা অনেকেই সুই দিয়ে ছিদ্র করে শরীরের মধ্যে ট্যাটু ট্যাটু অঙ্কন করছে আমি বলতে চাই সেই যুবকদেরকে আমি বলতে চাই যে সেই যুবতীদেরকে যেহেতু মুসলিম এবং মেশকাতের হাদিস তোমার কাছে এসেছে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন লানাল্লাহুল ওয়াসিমাতা ওয়াল মুস্তাউসিমা আল্লাহর লানত বর্ষিত হয়েছে যেই মহিলা কিংবা যেই পুরুষ নিজের শরীরের মধ্যে ট্যাটু এঁকেছে চিত্র অঙ্কন করেছে সুতরাং এরা হলো আল্লাহর কাছে দ্বিতীয় লানত প্রাপ্ত এক প্রকারের ব্যক্তি আল্লাহ তাদের উপর লানত বর্ষণ করেছেন যারা শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ট্যাটু অঙ্কন করে ছবি অঙ্কন করে চিত্র অঙ্কন করে আমরা সমাজের বহু লোকের মধ্যে এই কাজগুলো আমরা দেখতে পারবো আল্লাহ মুসলিম সমাজের পুরুষ এবং নারীকে এই অভিসম্পদকারী এই অভিশপ্তকারী এবং জিনিস থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিন আমিন